为什么？为什么？为什么？姑娘，你没事吧？你是不是哪儿不舒服、啊？我没不舒服，我就是心里面难受，难受，难受。醒醒，姑娘。姑娘，你醒了。我，我怎么会在这儿、啊？姑娘在路边喝醉了，没留神就晕倒了。是我们布老板啊，把你扶到我们戏班的。布老板，嗯，谢谢你。小生步青云，这厢有礼了。步青云，其实啊。人生不如意之事十之八九，就看每个人怎么排解。那怎么样排除心中的恨呢？有些人呢，就会想着不如意的八九，所以他把自己毁得干干净净；而有些人，就想着那如意的一二，这样也算是一种自我安慰。而我呢，什么都不想，我活在我的戏里，快乐做出戏，这也是最有品味的一件事。锣鼓一响，台上一亮相，我就不再是我了。我可以是神勇无敌的赵子龙，可以是秦挑文君的司马相如，可以是骑强的张生，也可以是折柳的孟梅。古今纵横，王侯将相，我不是我，我是任何人。走吧，跟我到戏曲的世界。先走了。
可算逮到你了。站住！说，你手里拿的什么东西？我看你行为诡异，一定不是什么善男信女。说，你到我们府上来，到底想干什么？你这么做，不怕我告诉恒泰吗？走着瞧。你最好不要轻举妄动。我堂堂一个公主，难道还怕你不成？你敢不敢跟我玩一个游戏？游戏？什么游戏？你先说，你敢不敢？连城，突然就摔到哪儿了？恒泰，是不是公主推你的？不是，是我自己摔倒的。刚才公主想扶我，却没有扶稳。啊，是我失礼了，刚才太冲动，对不起。像公主这样的金枝玉叶，怎么会跟我一般见识呢？这路本来就不好走，自己走就不容易了。如果有人推一下，必定会摔倒的。如果公主推我了，那她一定会跟着摔倒，是不是啊，公主？啊，没事了，我陪你回房，看看你伤到哪儿了。嗯。已经不痛了。你现在不觉得，不把血揉开，过两个时辰，这膝盖想弯都弯不了。啊！你以前也对我这么好吗？咱们俩有这么要好吗？不，以前总是欺负你。对你不好，让你受委屈。不过从今天起，我会好好待你，我会还给你的。真的吗？真的。从现在开始，我只对你一个人好，同样，也只有我一个人能对你好，谁都不能欺负你。他说的是真的还是假的？小哥哥呢？小哥哥怎么了？小哥哥，好玩吗？啊，这不是好好的吗？乖，睡觉。你怎么派人跟我说，小哥哥哭闹不停，浑身发热？你看看你，你看看你阿妈，非得你浑身发热才肯回来看你。找我来，有什么要跟我说的？我觉得奇怪。什么奇怪？连城，你的弟弟明轩，我都觉得奇怪。你也别多心。自从我有了女儿，我也只当跟她过日子，早就劝服自己，别再跟连姨娘争风吃醋。可是这个凭空回来的连姨娘，失去记忆，说话前言不对后语，自己是谁都不知道。倒是把少将军你弄得晕头转向的，你不妨问问你自己。这个连城，或者真正的连城，他是这个样子吗？还有明轩，他是你弟弟没有错，如今潦倒了，知错能改也是有可能的。可我总合计着一句话：江山易改，本性难移。一下子有了那么大的转变，这也太突然了。葫芦里一定有药。恒泰，我只是在提醒你，我看你这样满腔热忱，别到时候。被人算计了，恒泰。嗯。啊。你要出去吗？什么时候回来啊？我去军营办点事儿，办完事儿就回来了。你说话不算数。
你怎么能这样把我扔下呢？我没有把你扔下，等太阳落山我就回来，回来再陪你好不好？不，我在这府里待得太无聊了，一个人我都不认识，也跟他们没什么话说。如果说你要走，那我也走，我再也不回来了。你们去吧，我今天不去了。将军，不可，今日有许多大事需要将军定夺，神机营还有诸多公务。兄弟们都在等着您呢，不要说了，去吧。走，我带你去个地方。将军，将军，哎，抓住喽！你以前总是来这里照顾这里的老人和孩子，给他们带些吃的、玩的。可我不知道，我觉得你就是个小贼、小骗子。直到那天我追到你的时候，才发现你是个善良的女孩。你以前对我总是嬉皮笑脸的，可你最不愿意听我叫你小骗子。我一说啊，你就生气。哎，你知道吗？我从小到大。跟狗熊摔跤我都没有害怕过，可那天你哭了，非常生气的跟我说，不许我再叫你小骗子。我好像真的害怕。你害怕？你是大将军，你怕什么呀？我怕你真的生气，再也不理我。我怕你不让我再见到你。你从小锦衣玉食，长得又高大又端正，又是文武全才，一定有好多女孩子喜欢你。你怎么？会被我这种小骗子吓到呢，很可笑，对不对？我自己也觉得奇怪，可后来想想也情有可原。我的姐妹，门第相等的大家小姐，闺阁淑女，可我从来没有遇到过像你这样的人。遇到你之前，我对身边的一切都很满意，可自从遇到了你，他们都失去了颜色。你不信？男人为了哄女人开心，什么好听的话都说得出来。我什么都不记得了，脑子里面就像是一张白纸。你随便一说，就当是涂涂画画，就这样告诉我，我们以前有多好，有多亲密，你有多爱我，我就要相信吗？那我来告诉你，虽然我现在什么都不记得，可我脑子不糊涂。我不相信。你这么说也通情理，到底要怎么样才能让你相信我？我想把你的心挖出来看看。好，挖出来，看看。你真的好讨厌！我那么好，你那么爱我，你为什么要放我走？你为什么不保护我？为什么不留下我？我爱你的心有什么用？我才不要呢！根本就治不好我的病。不管以前的事情你还记不记得，你都是我的脸长。从今以后，我们好好的过，行不行？我要把以前欠下的情，全都偿还给你，好不好？恒泰，我们去那边看看，走。嗯、这家店好啊，全是肚兜。好蹊跷，有什么蹊跷的？这是女子闺中之物，历来都是密不可宣的，或是由女子自己制作。就算是官宦家的千金，也会有秀娘亲自登门入室
，私下定制，可现在却在街上开起店了，还这么大张旗鼓的挂了出来，真是奇怪之极了。瞧你说的，又不能保证每一个女子都会女工，就算是会女工，又不一定能做出自己满意的肚兜。就算是秀娘登门之作，我们也看不到这样的大汇集啊。这种事情啊，你们男人就是不懂。走，走。姑娘，我们这家肚兜坊啊，款式应有尽有，绣工呢也是一品一流的。这边，这些呢可都是最近一个月的新货，有绣莲的，还有绣蓝的，卖的都是最快的。可是这种杭绣鱼系莲叶间呢，现在只剩最后一件了。嗯，可是这些都太花哨了，我不太喜欢。有没有素净一点的？既然是应有尽有，哪里会没有素色的？姑娘，素色肚兜我们都是用最好的色丝满地纹绣的。如今内房里呢倒是有很多件，不如请姑娘跟我一起移步内房瞧瞧。好啊，那我去看看。啊，这位大爷，我们这儿毕竟是肚兜绣坊，男人可不能进内房啊。有些尴尬之处，原是男人不能见的。是啊，这些都是贴身遗物，难道您还？我自己会有主意的，你且等着。若是不好意思，就到街上等我吧。啊，我在外面等你。嗯。啊，小姐这边请。好，请。我回来了。下去吗？是。嗯、这些天可还好？我很担心你。还应付得来吗？情形跟你说的一点都不一样。那个富察恒泰，他好像跟我没有什么深仇大恨，反而对我很温柔，还处处哄着我。昨天我跟他开玩笑说，我想把他的心挖出来，没想到这个人，他竟然把他的匕首给我。我心里一想，他让我挖，我还真敢挖，血都出来了。怎么那么便宜了他？你别着急啊，我心里也是这么想的。怎么能这么容易就可以要了一个人的命呢？所以，我只是放了他几滴血。你做的很好，连城。我告诉你，富察恒泰这个人，诡计多端。想来他那么对你，是在试探你。他武功那么高，你真的以为你的那刀能杀得了他？记住，以后千万不能轻举妄动、嗯。再说了，就那么一刀杀了他，也太便宜他了。你得等，等一个适当的时机，等他对你完全放下戒备，真正意乱情迷的时候，我们再给他重重的一击。而且一击毙命，这才是万全之策。可是，我究竟跟他有什么深仇大恨呢？我觉得他对我还不错。我为什么一定要听你的话，要了他的命呢？你才听了两三天的甜言蜜语，你就忘了本啊？男人都是这样的，没事的时候就生死相随。有事就成了缩头乌龟。他现在爱你爱得死去活来，那是因为没事发生。等到大难临头，第一个抛弃的就是你。若只是抛弃，那还算是你命好。最可恨的，就是他们还会加害于你，折磨你。连长，你难道那么快就忘了，在你身上所受的极端的痛苦吗？师傅。这冰层如此之后，哪里去寻找冰河火力啊？这火力是疗伤的奇药，就藏在冰缝当中，它总会出来透气，透气的时候再抓它
。哎，师傅，那是什么？这女子在湖水最冰冷的时候被冻住，一定有什么蹊跷。走，运回我府中去，看看还有没有救。是。是让这救命的药水渗入你的全身，我帮你把寒毒寒气全部拔出体外。如果有一丝寒气在体内，你将全身骨骼僵硬，成为不死不活的琉璃人。当初，若不是他狠心将你推入冰湖，你又何须忍耐那奇热煎熬？那热火地狱一样的日子，你要永远记得。如果你连自己的仇恨都忘了，那在这个世界上，还有谁会帮你？如果连这样的坏人我们都不能铲除，那天理何在？放心，我所受的痛苦，我一辈子都不会忘记。我一定会杀了他。好样的，连城，你在恒泰身边，一定要千万小心，要懂得隐藏自己，保护自己。他那个人很狡猾。如果你稍微有一丝纰漏，他都会发觉。到那时，你不但仇不能报，还会遭到他的羞辱。明白吗？我明白了。你赶快出去吧，在这太久，恒泰会起疑的。那我先走了。公主，你怎么在这儿？你问我为什么在这儿，我还要问你为什么在这儿。这两天正是将军巡营之日，你不在军营中操演，你跑到这儿来干什么？你知不知道军营中已经差派了三拨人马来府上找你？大家都以为你生病了，搞得七上八下的。我在那边四处替你弥补，你呢？你倒是高兴了，只顾着跟别人东游西荡。我问你，身为一个将军，你将自己的职责置于何地？好了，公主。既然你如此相问，那我就跟你说实话，我早就懒得做官。如今和亲海宴，太平盛世，根本就用不着打仗。成天在军营，不是操演就是押运，偶尔有一小股土匪可以剿灭，有如牛刀杀鸡，毫无趣味。似这样做闲帐将军，谁爱做就让谁做去。半天逍遥懒做官，我正要写表请退，辞官不做了。你在说什么？你说你要辞官？永远都是这个样子，永远都是这样。以前事不要命，现在好，官也不要做了。你今天说那么多漂亮的借口，归根结底不就是为了一个女人？恒泰，你真的是糊涂了。你说你一个男人为了一个女人，置大秦的安危于不顾，置富察府的前程于不顾，置你的妻儿于不顾啊？你说。
，你觉得皇阿玛他能同意吗？你说你到底是什么样的女人？你之前去迷惑他，现在你回来再故技重演啊！你高兴了吧？一个好好的男人被你搞得一点斗志和上进心都没有，你真狠呐、啊！你在说什么？关我什么事啊？你给我闭嘴！不要在我面前装可怜，我太知道你这样的女人了。你要这样的话，我也没办法活下去。今天大家一起死！够了！你打我，你竟然动手打我，复查恒泰！竟然为了我连公主都打，他待我是不是有几分真心啊？不行不行，我不可以动摇，我受了那么多的苦，怎么可以动摇？你没事吧？我没事。恒泰，你怎么为了我得罪公主？她很可怕的。管不了那么多了。你能回来就是上天给我的赏赐，我不会允许任何人欺负你。你就不怕公主发作，皇上降罪吗？我刚才都跟你说了，我现在只怕一件事情，那就是再次失去你。再次，再次。你怎么，是不是想起什么了？我在想。我们以前到底是个什么样子？啊，我们以前有过很多很多的事情。还记得我们在油菜花田里唱歌，在梅花园里洞房花烛夜。我为了你去打人，接牢房，闯法场，跳悬崖。你呢，为我唱歌，做饭，洗衣服。总之，我们俩以前很好，很好。只是你现在都不记得了，你就是你娘送给我的小茉莉。小茉莉，我种了很多很多的茉莉花，你还记得茉莉花的香味吗？茉莉花。连长，我的头好痛啊！我的头好痛。好了，别想了，别想了，不要再想了。参见将军，大师，连城的记忆恢复了一些，但每件事只能记起一点点。让我来看看他脑中的记忆。姑娘，眼睛看着这颗水晶球，你有没有感受到一丝清凉？在这个水晶球里，有一片大海，而你就坐在海边，伴随着这股清凉，美美的睡上一觉。对，乖乖的慢慢睡。睡吧，慢慢的站起来。现在，让我来看看，你到底在想些什么
，连长，我宁可失去世上的一切，也不愿意失去你。你就是我的一切。他可真温柔，这样的人怎么会害我呢？现在是你自己和自己的内心在做争斗的时候，你必须要做出一个抉择，因为这是最重要的时刻。能不能够恢复往昔的记忆，就看你的造化。连城，你走开！连城，连城，你怎么了？放开我！你到底怎么了？你放开我！你要杀了我！姑娘，你觉得怎么样？我觉得好不安，因为我产生了幻觉，让恒泰消失了。我想让他回来，我该怎么做？对不起，姑娘，现在不是梦境，你已经回到了现实，包括刚才恒泰将军掉进陷阱，都是事实。怎么会这样？说来真是罪孽。将军年轻的时候东征西讨，得罪了不少仇家，而这些人大部分都是绿林英雄。像这个陷阱，就是那些人合伙设计。他们还打听到将军经常来我这里，所以逼我服毒，进而要挟我，让我也成了帮凶。我想现在他们已经挟持将军逃之夭夭了。人是在你这儿丢的，你把恒泰还给我。稍安勿躁，我这有封信是他们留下来的。说要凑足白银三千两，否则性命不保。姑娘，你还是赶快筹钱吧。过了明天早晨，将军的性命就不保了。他被抓了，只要我不去救他，他是不是就完蛋？我的任务就完成了。太好了，太好了！别着急，我们回到府上了。现在在我房间里。连长，连长，你醒醒吧！早不在那儿了，你担心什么？你再好好休息一下。为什么不轻轻松松的跟我看出好戏？这些都是公主布置的。没错。我已买通了那个法师，让他配合我们，来做一出好戏。这个连城已经相信你被绿林英雄所绑架，要筹三千两银子。恒泰，你信不信？我们打个赌，现在这个凭空回来的连城，绝对是个坏女人，她是来害你的。你越是有难的时候。他越是火上浇油，说不定现在跑得远远的，再也不会回来了。你要是不信的话，你就等着瞧吧。来，真金不怕火炼。
公主，这又是何必呢？若是真金，越烧越纯。如果烧不化它的话，都过了多长时间了？你看，一点动静都没有。看来，你的那个连城也不过如此。画皮画虎难画骨，知人知面不知心。你现在看清楚了他的真面目，也许是件好事。你又何苦如此呢？额驸，公主，莲姨娘在公主楼外求见。站住！恒泰，你别忘了，你正被绑架着呢。你要现在出去了，我的局全都乱了，还怎么分辨真假曲折？你在房间待着，我去会会他。公主，公主，公主，我求求你，求求你救救恒泰吧！恒泰他被人绑架了，需要三千两银子才能放人，可是我身上一分钱都没有，我跑遍了所有的账房，他们必须恒泰本人或者印信。否则他们不会把银子给我的，公主。现在只有你能救恒泰了，我求求你救救恒泰吧。三千两银子，我有啊，我现在就有啊，这关你什么事情？你是他什么人，在我这儿心急卖好？恒泰是我的额驸，就算是救，也应该是由我筹钱去救。但是今天你来求我，我就偏不救他。公主，为什么呀？因为你。因为你破坏了我的家庭，抢走了我的恒泰，我恨不得你马上去死。再说了，既然这样，我干嘛要去救他呀？救一个心里没有我的活死人，还不如死了的好。对我来说，守活寡、守死寡，反正都是守。你觉得有什么区别呀、啊？公主，倘若这些都是我的错，你惩罚我一个人就够了。我求求你救救恒泰吧！惩罚你？我不要惩罚你，我要让你去死啊！来人呐，上毒酒。这、就是厉害无比的毒酒，一口断肠。你若真是爱恒泰，我们一命换一命，你喝下去，我自然会筹钱去救恒泰。你敢不敢？真是敢！你真敢把他喝下去！你够狠，还敢装、啊！住手！恒泰，你来的正好。你真要害死连城吗？把解药给我！你着什么急呀、啊？他喝的根本不是毒酒，是醋。他现在失忆了。你还要再欺负他，公主，要自重，不要太过分。这件事到此为止，这也是最后一次了。你在说什么？我欺负他，他在装疯卖傻，好不好？我、你、我们，都被他利用了，你知不知道？说我不自重，我做任何事情都在为你着想，我怕你中了圈套，中了计，你知不知道？恒泰，我知道你心里半点没有我，但你有没有良心啊？你问问你自己，自从你认识了他，你把你自己搞成了什么样子？把家搞成了什么样子？把你的兄弟搞成了什么样子？你能不能反省一下？好，我不管怎么样，都是你的正妻。这楼上躺着的，是你的女儿。你今天给我清清楚楚的选个明白，是要他，还是要我们？如果你要他，我立刻走。公主，你别走，你给我闭嘴！公主，你何必要把事情闹到这个地步呢？我闹到这个地步，是你，你把我逼成这个样子的。
，所以今天我们干脆点，你做个选择，要我还是要他？你轻松，我轻松。公主应该知道我的选择。好，正如我所料的。那既然这样，你把修书给我，我带女儿立刻就走。你们这两个疯子，你们走，你们现在就走。公主，恒泰，你干嘛发这么大的火呢？公主给我喝的真的是醋，她只是想试一试我，我没有想让我死。你真的要为了我失去公主吗？你知道后果是不堪设想的。好了好了，不管他了，以后不管发生什么，我们生要在一起，死要在一起，我们一起去面对。你知道吗？生死对我来说并不重要，但如果不能跟你在一起，我活着还有什么意义呢？